విదేశాలకు నక్షత్ర తాబేళ్లను తరలిస్తున్న ముఠాను డిఆర్ఐ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు విశాఖ రైల్వే స్టేషన్లో పదకొండు వందల ఇరవై ఐదు స్టార్ తాబేళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు ఫారెస్ట్ అధికారులకు అప్పగించారు ఇక మదనపల్లి నుంచి విశాఖ మీదుగా హౌరాకు ఈ తాబేళ్ల స్మగ్లింగ్ జరుగుతుందని అధికారులు చెప్పారు ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్ మా ప్రతినిధి రమేష్ అందిస్తారు ఫోన్ లైన్ ద్వారా రమేష్ చెప్పండి ఈ స్టార్ టోటాయిస్ ని సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్ ఏంటి నలిని విశాఖపట్నం జిల్లాలో రైల్వే స్టేషన్ లో భారీగా నక్షత్ర తాంబేలను పట్టుకోవడం జరిగింది అయితే పక్క సమాచారం అందుకున్న డిఆర్ఐ అధికారులు ఈ దాడులు నిర్వహించారు ఈ దాడుల్లో దాదాపు పదకొండు వందల ఇరవై ఐదు నక్షత్ర తాంబేలను పట్టుకున్నట్టు తెలిసింది అయితే ఒక వీటితో పాటు ఒక ముగ్గురిని కూడా అదుపులో తీసుకున్నారు వారు పూర్తిగా అయితే మదనపల్లి నుంచి ఔరకు ఔరకు తీసుకుపోయే సమయంలో వయ్యా విశాఖపట్నం వెళ్తున్న సమయంలో పక్క సమాచారం అందుకున్న డిఆర్ఐ అధికారులు ఎస్ సెవెన్ కోచ్ కోచ్ లో ఈ స్టార్ తాంబేళ్లు ఒక బుట్టలో పెట్టుకొని దానిని అంటే తాంబేళ్లు కనపడకుండా ఒక బట్టతో కప్పు ఉంచడం జరిగింది అయితే ఆ కప్పు ఉంచడం నేపథ్యంలో అవి ఏంటి అంటే ఒక జామ్ జామ్కాయలు అని చెప్పడం జరిగింది అయితే డిఆర్ఐ అధికారులు పక్క సమాచారం అందుకోవడంతో వాళ్ళు పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం జరిగింది క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన నేపథ్యంలో దాదాపు పదకొండు వందల ఇరవై ఐదు నక్షత్ర తాంబేలు పట్టుకోవడం జరిగింది వీటిని మటుకు విదేశాలకు తరలిస్తున్నట్టు సమాచారం అందుకున్నారు అయితే ప్రతి తనిఖీలో భాగంగా వీళ్ళు అంటే పదే పదే దొరకడం కూడా చెప్పవచ్చు అయితే గతంలో చూసుకున్నట్లయితే తాంబేలను విదేశాలకు అమ్మితే కోట్ల రూపాయలు వస్తుందని ఒక నమ్మకంతో పాటు అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ చోట్ల నక్షత్ర తాంబేలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో పూర్తిగా సర్చ్ చేసి వాటిని అన్నింటికి గ్యాదర్ చేసి ఒక తోనలో సదుమొత్తుకొని వాటిని నేరుగా ఔరాగా తీసుకుపోయి ఔరా నుంచి బంగ్లాదేశ్ కు తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాగా ఈ ముఠాను పట్టుకుని ఎన్ఆర్ఐ అధికారులు కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది అయితే ఏదైతే యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి పూర్తిగా విచారించిన ఈ ముఠాను అయితే బంగ్లాదేశ్ కు తరలిస్తున్నట్టు కూడా చెప్పి కూడా వారి అధికారులు కూడా వెల్లడించి దానికి కేసు నమోదు చేసుకుని పూర్తిగా విచారించిన తర్వాత వాటిపై ఎలాంటి శిక్ష విధించాలని చెప్పి కూడా అధికారులు ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది నల్లిని అయితే ఎవరైతే నిందితులున్నారో వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా చేస్తున్నారా లేక వారి వెనక ఇంకెవరైనా ఉండి నడిపిస్తున్నారా అనేది అనే స్పష్టత అయితే వచ్చిందా చెప్పవచ్చు నల్లిని గతంలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ నక్షత్ర తాంబేలు అనేది ఒక వ్యాపారంగా మలుచుకున్న ఒక ముఠ వాళ్ళ వెనక అనేక అంటే విదేశాల నుంచి లేదా మన దేశ స్వదేశాల నుంచి కూడా వారికి సా సహకారాలు పూర్తిగా అందుతున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే ఏదైతే మదనపల్లి నుంచి ఔరాగ తీసుకుపోయే సమయంలో కూడా వారికి ప్రత్యేకంగా ఒక కోచ్ ఒక కోచ్ లో వాళ్ళ టికెట్ బుక్ చేయడం కానీ ఇతరత్ర వారికి కావలసిన సామాగ్రి అని పూర్తిగా ఒక ముఠాకు సంబంధించినట్టు చూస్తుంది అయితే ఆ ముఠా ఆధారంగా వీటిని ఏ విధంగా తరలిస్తారు అని చెప్పి ఈ ముఠా వెనక ఎవరున్నారని చెప్పి కూడా డిఆర్ఐ అధికారులకు ఒక ఆరా తీసే అవకాశం ఉంది వారి పూర్తి స్థాయిలో ఈ కోట్ల వ్యాపారం ఒక మూగ జీవుల పైన విధించే ఉన్న యాక్ట్ ను కూడా దాన్ని పూర్తిగా ఏ విధంగా అయితే మూగ జీవులను విధించి తీసుకుపోతున్నారో అయితే వాటి వాటి కింద పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించి వారిపై కఠిన దాదాపు పదకొండు వందల నుంచి పన్నెండు వందల మధ్య సంఖ్యలో ఈ తాబేలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అంటే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఒకే జాతికి చెందినటువంటి స్టార్ టేబుల్ ను ఎలా సేకరించారు అసలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు అనే దాని మీద ఏదైనా తెలుస్తుందా ఆ నలిని ఈ దాదాపు అయితే ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉమ్మడి ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో ఉన్నట్లయితే అయితే వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్టార్ నక్షత్రాలను పూర్తిగా అన్ని ఒకే ఏరియాకు సంబంధించినవి కాకుండా వివిధ భాగాల వివిధ ఏరియాలకు సంబంధించిన స్టార్ నక్షత్రాలను కూడా ఒక గ్యాదర్ చేసుకుని ఒక ఒకే ఒక చోట అన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఇప్పుడు సుమారు పదకొండు వందల ఇరవై ఐదు నక్షత్ర స్థాంబులను ఏకంగా వాటిని అంటే బంగ్లాదేశ్ కమిషన్ అయితే వెయ్యి పైగా అయితే ఒకేసారి పంపిస్తే దాని చాలా సులువుగా వెల్ అంటే విదేశాలకు పంపించవచ్చు ఒక పార్సల్ రూపంలో అయితే పంపించినట్లయితే బా బాగుంటుందని చెప్పి ఒక ఆలోచనతోనే విదేశాలకు తరలించే విధంగా కూడా వీళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే దాదాపు వేల వేల కొద్ది పంపించిన నేపథ్యంలో అయితే వందల కొద్ది కాకుండా వేల కొద్ది ఒకేసారి ఒక పార్సల్ రూపంలో పంపిస్తే ఎలాంటి అవమానం రాదని చెప్పి నేపథ్యంలోనే ఇలాంటి దుర్మార్గానికి పాల్పడుతున్నాను చెప్పి కూడా ఈ ముఠా వెల్లడించడం కూడా జరిగినట్లు తెలుస్తుంది నాది అయితే రమేష్ వీటి విక్రయం ఎలా జరిగిపోతుంది దాని మీద ఏదైనా నిందితులు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఏమైనా అప్డేట్ ఉందా ఇక్కడ నుంచి అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే అడవిలో అడవిలో పూర్తిగా విచారించే సేకరించే నక్షత్ర తాంబేలను ఇక్కడ 
ఎవరైతే తీసుకొచ్చి ఇస్తారో వాళ్లకు పదో ఉందో ఇచ్చేసి వాళ్ళ నుంచి సేకరిస్తున్నారు ఇక్కడ సేకరించిన దాన్ని తీసుకుపోయి విదేశాలకు అమ్మితే కోట్ల రూపాయలు విధించవచ్చు అని చెప్పే నేపథ్యంలోనే ఇట్లా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పూర్తిగా గ్యాదర్ చేసి ఇతర రాష్ట్రాలకు అమ్మడంతో వీటికి ఒక ముట ఒక ముట కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే ఆ ముట ద్వారా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించి వాళ్లకు వివిధ జిల్లా వివిధ రాష్ట్రాలకు కూడా ఒక ముఠాగా ఏర్పడి ఈ వీటిని నక్షత్ర తాంబేలను టార్గెట్ చేసుకుని విదేశాలకు ఇప్పటికే చాలా సార్లు అమ్మినట్లు కూడా తెలుస్తుంది పూర్తి స్థాయిలో అయితే కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించే ఒక అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో నక్షత్ర తాంబేలనే టార్గెట్ చేసుకున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది అయితే అధికారులు విచారించిన నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఈ ఈ నక్షత్ర తాంబిల్ని అంటే సేకరించిన నేపథ్యంలో కూడా ఎన్నో వాళ్ళు పట్టుకోవడం గతంలో చూసుకున్నట్లయితే గతంలో కూడా అనేక నక్షత్ర తాంబిలు పట్టుకున్నారు పట్టుకున్న నేపథ్యంలో కూడా అదే మాట చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు వీటి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి తరలించే సమయంలోనే మాకు డబ్బు ఇస్తారు తప్ప అది ఎక్కువ ఎవరికి సేకరిస్తారు అక్కడ ఎవరికి తీసుకుంటారు అనే కూడా వారికి ఏం తెలియదని చెప్పి అక్కడ ఆ ముగ్గురు ఉన్న తమ్ముడు కూడా వీటిని డిఆర్ అధికారులు కూడా వెల్లడించడం జరిగింది రైట్ రమేష్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్